ఈరోజు శ్రీ సలాటి రఘునాథ్ శర్మ గారు మనకి రామాయణంలో కైక పాత్ర గురించి మాట్లా మనకు అందిస్తారు మనందరి దృష్టిలోనూ కైక అంటే రాముణ్ణి అరణ్యానికి పంపించినటువంటి వ్యక్తిగానే మనం తలుస్తాం తప్ప ఆమె చేసినటువంటి ఆ మహోపకారం ఏమిటి ఎలా తన్ని తను సమర్పించుకుంది అన్న దాన్ని వారు దాని మీద బాగా అధ్యయనం చేసి అది అందరికీ అందించడానికి ఈనాడు మన ముందరికి వేయించేశారు ఈనాడు నాన్నగారిని గురించి పరిచయ వాక్యాలంటే ఆయన ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెలియచేయడానికి శ్రీమతి మలయవాసిని గారు కూడా వేయించేశారు రఘునాథ్ శర్మ గారిని వేదికను అలంకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సభకు నమస్కారం వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు సభలో ఉన్న రామభక్తులకు రామాయణ భక్తులకు అపలాచార్ స్వామి వారి మీద ఎంతో ప్రగాఢమైన భక్తి తాత్పర్యాలు ఉన్న శ్రోతలకు అందరికీ నా నమస్కారం అపలాచార్ స్వామి వారి గురించి చెప్పే ముందు వారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది ఈ శ్లోకం చదువుకుని సభ ప్రారంభిస్తే బాగా సభ నడుస్తుంది అని అది వారు నాకు అనుగ్రహించిన మంత్రం వారితో చాలా సభల్లో వారు అధ్యక్షులుగా నేను ఒకటి రెండు ప్రసంగాలు కానీ పుస్తక సమీక్షలు కానీ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో వారు ఏ సభ మొదలుపెట్టినా ఈ శ్లోకంతో ప్రారంభించడం చూసి ఇది చాలా బాగుందని నేను అనుకున్నాను అనుకోకుండా ఒక రోజున ఆయనే అన్నారు అమ్మా ఈ శ్లోకం చదివితే అన్ని పనులు అయిపోతాయి నిజంగానే అప్పటి నుంచి నేను ఏ సభలో ఎక్కడ మాట్లాడినా అపలాచార్య స్వామి వారిని తలుచుకోవడం ఈ శ్లోకం పఠించడం సభ నడపడం అనేది నా జీవితంలో జరుగుతుంది ఇక ముందు కూడా అట్లాగే జరుగుతుంది శ్రీభాష్యం అప్లాచార్యులు వారంటే రామ రసజ్ఞులు ఆయన రామాయణంలోనే విహరించి రామాయణం విశ్లేషించి రామాయణంలో ఆయన ఆనందించి ఆ ఆనందాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి మహర్షి వాల్మీకి మరో రూపంలో మనకి విశాఖపట్నంలో ప్రవచనాలు అందించారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ప్రధానంగా ఇవాళ ఏం చెప్పడానికి ఇక్కడ నిలబడానంటే చిన్న ధైర్యం చేసి ప్రవచనాలు అనేవి మరి బహుశా విశాఖపట్నంలో నాకు తెలిసి అపలాచార్ స్వామి వారి ప్రవచనాలతోటే ఆరంభమయ్యాయేమో అంతకుముందు ఉన్నాయేమో నేను చూడలేదు శ్రీతులు భాస్కర్ మూర్తి గారు వీళ్ళందరూ అపలాచార్య స్వామి వారి ప్రవచనాలు గురజాడ కళామందిరంలో ఏర్పాటు చేశారు చేసినప్పుడు చాలామంది వాటిని విన్నారు మనం సాధారణంగా ప్రవచనాలు అందులో రామాయణం భారతం భాగవతం అంటే కేవలం పెద్దవాళ్ళు వింటారు అని అనుకుంటాం అదేం కాదు చాలా విచిత్రంగా అప్పుడు ఆ సమయంలో ఎంసెట్ తన్ కొత్తగా ప్రారంభించిన రోజులవి పిల్లలందరూ కూడా సెలవులు ఇచ్చారు అప్పుడు పెట్టారు వీళ్ళు ఆ పిల్లలందరూ కూడా రామ్ అప్లాచార్య స్వామి వారు చెప్పే ప్రవచనాలకు వచ్చేవారు వచ్చేవారు అందులో మా అబ్బాయి వాళ్ళ స్నేహితులు ఒక పది మంది వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కలిసికట్టుగా వచ్చేవారు వాళ్ళు ఆ ప్రవచనం విని వాళ్ళు ఎంత మురిసిపోయారో వాళ్ళ జీవితంలో ఆ ప్రవచనాలను ఎంత బాగా అన్వయించుకుంటున్నారో ఇప్పటికి కూడా తలుచుకుంటే నాకు చాలా 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 ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్వామివారు అంత చక్కగా చెప్పేవారు సూత ఏ యుగ వేళ ఏమిటికి నై ఏ శ్రోతలు గోరిరి అని భాగవతంలో పద్యం ఉంది ఎవరి కోసం చెప్తున్నావు నువ్వు ఏ శ్రోతలు అడిగారు ఎందుకు చెప్తున్నావు అని అప్లాచా స్వామి వారు పెద్దవాళ్ళ కోసం చెప్పేవారు ఖచ్చితంగా యువత కోసం చెప్పేవారు ఎంసెట్లో ర్యాంకు రాలేదని నువ్వు భయపడిపోకు హనుమంతుణ్ణి తలుచుకో నేను వెళ్తాను లంకకి నేను సముద్రం దాటుతాను ప్రయత్నం చేయి నువ్వు నీకు తప్పకుండా ఎంసెట్లో ర్యాంక్ వస్తుందని చెప్పేవారు ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన మాట విని ఎంసెట్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు నాకు తెలుసు అలాగ పిల్లల్ని ఏదైనా సరే 
పిల్లల కోసం వాళ్ళ మనస్సు ధైర్యం తెచ్చుకోవడం కోసం అంటే జీవితంలో ధర్మం ఎంత గొప్ప జ్ఞాన సంపాదన కూడా అంత గొప్ప నీ జీవితాన్ని నువ్వే మలుచుకోవాలి అలా మలుచుకోవడానికి రామాయణం నీకు ఇలా ఉపకరిస్తుంది నిన్ను ఎవరైనా ఉద్యోగాల నుంచి తీసేసి అవమానించారా ఏం భయపడకు ఏం బాధపడకు అది నీకు తప్పకుండా ముందు జీవితంలో బాగా పనికొస్తుంది లేదా ఈ ఎవరైతే నిన్ను తీసేసారో వాళ్ళని జయించడానికి కూడా పనికొస్తుంది అని చెప్పి హనుమంతుడిని లంకలో లంకాదహనం చేయడానికి వీలుగా ఆయన తోకకి నిప్పెట్టిన ఘట్టం చెప్తూ ఆయన ఆ మాట చెప్పేవారు నీకు ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అనే మాట ఉంది కదా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం పనికొస్తుంది అని చెప్పారు ఏ ఘట్టమైనా సరే తప్పకుండా పిల్లలకి వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలో చెప్పి వాళ్ళని చాలా ధైర్యవంతులుగా తయారు చేయడానికి వారి యొక్క ఉపన్యాసాలు నడుస్తూ ఉండేవి అవి చా నాకు మొన్న ఈ ఉపన్యాసాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒకటి అనిపించింది నేను చివరిలో ఒక ముక్క చెప్తాను ఆయన చెప్తున్న విషయానికి పిల్లలు ఎలా ఆకర్షించే ఆకర్షింపబడేవారో చెప్పడానికి ఇంకొక రెండు మాటలు చెప్పి నేను నా ఉపన్యాసం ముగిస్తాను మా అబ్బాయితో నేను ఫోన్లో మాట్లాడాను ఇలా అప్లాచార్య స్వామి వారి శత జయంతి చేస్తున్నారు అని చెప్తే వాడు చాలా ఆనందపడిపోయి కొన్ని రెండు మూడు మాటలు చెప్పాడు అందులో వాళ్ళకి బాగా నచ్చిన మాట ఏంటంటే రామబాణంలో వెళ్తాను అన్నాడు అంటే రామబాణం వెళ్ళిపోతుందని కాదు అర్థం రాముడి దగ్గర ఏవో రామాయణ రాసి బాణాలు ఉన్నాయని కాదు అర్థం రామబాణంలా వెళ్ళడం అంటే నీ శక్తిని రాముడు తన శక్తిని అంతా ఉపయోగించి ప్రయోగించినటువంటి బాణంలా వెళ్ళాలి అని అర్థం అంటే నీ శక్తి నువ్వు చూపించాలి అని అర్థం అది రామబాణం అంటే రాముడి అమ్మను పెదర ఉన్న బాణాలన్నీ రామబాణాలు కావు రామబాణం అంటే అది అలా వెళ్తానన్నాడు ఆంజనేయులు అన్నది ఒకటి తర్వాత శబరి ఘట్టంలో ఆవిడ వాళ్ళ గురువులు మతంగ మహర్షి చెప్పిన మీదట ఆవిడ ఉండిపోతుంది మతంగ మహర్షి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు స్వర్గాన్ని నువ్వు ఉండు రాముల వారు వస్తారు ఆయన్ని సేవించి పూజించి అప్పుడు రా అని చెప్పట్ట చెప్తే ఆవిడ ఉండి చాలా శ్రద్ధగా చాలా ఏళ్ళు రాముడి కోసం ఎదురు చూసి 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 మొత్తానికి రాముడు వాళ్ళ ఆశ్రమానికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ పూజించింది ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది సీతమ్మని వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చిన రాముడు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఏమన్నా తిన్నాడో లేదో మనకు తెలియదు శబరి దగ్గర తిన్నాడు ఆయన అంటే అంతవరకు ఆయన ఏమైనా తిన్న సంగతి మనకి కావ్యంలో కనబడదు కాబట్టి అది ఆ రకంగా ఆవిడ సేవించింది సేవించిన తర్వాత నేను మా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగితే రాముడు వారు సరే అన్నారు అంటే మరి నేను మీకు సేవించాను మీకోసం ఎదురు చూశాను అని నాకు ఏదైనా రాసి ఇవ్వండి అని అడిగింది ఆవిడ అడి అక్కడ ఉన్న శ్లోకమే ఆ శ్లోకాన్ని ఆయన అంత అందంగా చెప్పారు అయితే రాసిస్తానని శబరియ పూజిత సమ్యక్ అని రాసిచ్చాడు శబరి నన్ను చాలా బాగా పూజించింది చాలా ప్రాణం పెట్టి పూజించింది అని రాసిచ్చాడు ఇస్తే ఆవిడ అడిగింది ఇది బాగానే ఉంది మీరు రాస్తారు శబరియ పూజిత సమ్యక్ అని మరి ఎవరు రాసిచ్చారు దీని మీద సంతకం ఉండాలి కదా అని అడిగింది అంటే రామ అన్నట్టు ఆయన మీరు రామ అని రాశారు ఇది బాగానే ఉంది కానీ ఏ రాముడు చాలామంది రాముడు ఉన్నాడు కదా మీ నాన్నగారి పేరు కూడా రాయండి అంటే అప్పుడు అందులో దశరథాత్మజ అని రాసట్టు అది ఇంత చిన్న పాదం అనుష్టుపులో చివరి పాదం అది శబరియా పూజిత సమ్యక్ రామో దశరథాత్మజ దీనికి ఆయన చెప్పింది మా అబ్బాయి ఫోన్లో కూడా చెప్పాడు అమ్మా ఆయన చెప్పింది అది ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే మా మనసుకి ఇప్పటికీ మర్చిపోనట్లుగా ఉంది అని ఇంకొకటి ఏంటంటే రావణాసురుడు నిన్న మేస్టర్ చెప్పారేమో అది రావణాసురుడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సీత నీ మనసు తిప్పుకో అందుట నీ మనసు తిప్పుకో నీ మనసు తిప్పుకో అని చెప్తుంది ఏమిటి ఈవిడ అని అనుకోకండి నాయన నీ మనసు తిప్పుకోవడం అంటే మనహా శబ్దాన్ని తిప్పు తిప్పితే నమహ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నీకు భక్తి మనసులో కలిగిందో నీ జీవితం బాగుపడుతుంది అని మనస్సును తిప్పుకో అని చెప్పడానికి అంత అర్థం ఉంది అని ఆ శ్లోకాన్ని దగ్గర కూడా ఆయన చాలా విశేషంగా చెప్పారని ఇంత విశేషమైన అప్పలాచార్య స్వాముల వారిని నేను మొట్టమొదటిసారి నేను పిలవడం అంటే నాకు అవకాశం ఇచ్చారు మా మాస్టర్ కొర్రపాటి శ్రీరామ్మూర్తి గారు అప్పుడు వెయ్యేల తెలుగు సాహిత్యం యొక్క సభలు చేసాం చేసినప్పుడు పోతన భాగవతం గురించి ఎవరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని అడిగినప్పుడు అప్పలాచార్య స్వామి వారిని అడిగితే బాగుంటుంది అన్నారు మాస్టర్ నాకు అప్ప చెప్పారు అవని అప్పుడు నేను ఆయన్ని అప్పలాచార్య స్వామి వారిని ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే అమ్మ నువ్వు అడిగావు కాబట్టి వస్తున్నాను నేను సంస్కృత భాగవతం బాగా చదువుకున్నాను కాదన్ను కానీ తెలుగు భాగవతం ఇప్పుడు 
మీకోసం చదవాలన్నారు ఆయన చదవలేదని కాదు ఊరికే ఆయన అన్నారు అన్న తర్వాత వచ్చారు చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు ఆ సభలో ఆయన భాగవతాన్ని ఆవిష్కరించింది చాలా అద్భుతంగా ఆయన ఆవిష్కరించారు అది నాకు ఇప్పటికీ ఆయన ఉపన్యాసం నా మనస్సులో నా చెవుల్లో గింగురు అంటూనే ఉంది అలాగే కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పనులు చేయడానికి భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు వాళ్ళు ఆ కర్తవ్య నిర్వహణ కోసమే పుడతారు ఆ రకంగా పుట్టిన మహనీయులు శ్రీ శ్రీభాష్య అప్పలాచార్య వారు మహామహోపాధ్యాయులు పోతన గారే భాగవతంలో మాట అంటారు రామాయణం గురించి రాసి చివరిలో రామచంద్రుడి రాకపోకల కదిసి తిరుగువారు కన్నవారు అంటి కొన్నవారు రామచంద్రుడితో కలిసి ఆ అయోధ్యలో తిరిగిన వాళ్ళు ఆయనతో మాట్లాడిన వాళ్ళు ఆయనతో కలిసి జీవించిన వాళ్ళు ఆయన్ని అంటుకొన్నవారు అంటే ఆయన స్పర్శను ఇచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పుణ్యాత్ములైన మనం అందరం కూడా అప్పలాచార్య స్వామి వారితో కలిసిమెలిసి తిరగగలిగి ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు వినగలిగేటువంటి అవకాశం కలిగిన వాళ్ళం మనం కూడా ధన్యులం నాకు ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పే అవకాశం ఇచ్చిన ఈ యజ్ఞ నిర్వాహకులకి ధన్యవాదాలు తప్పిస్తూ నమస్కారం విఘ్నేశ్వరం విఘ్నశాంతి వాణీ వాచ ప్రవృత్త గురూం గూఢాయ ప్రణమామి పున పున శరబిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురవిందీవరలోచనాభిరామాభిందసనసుందరీపాసేపదాపహర్తారాతారంపదాంకాభిరామీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య స్వామి వారి చరణారవిందాలకు హృదయంలో చక్కటి స్థానం కల్పించుకొని సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తూ ఇవాళ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తాను ఇందాక మలయవాసిని గారు చెప్పినటువంటి నివర్తయ మనో మత్త అనేటువంటి శ్లోకాన్ని నిన్న నేను ప్రసంగ వేగం వల్ల ప్రస్తావిద్దామని అనుకున్నాను అది ఒక్కొక్కసారి పక్కకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందులో స్వామివారు చెప్పినటువంటి అర్థం చాలా అద్భుతంగా ఉంది నివర్తయ మన మన మనస్సును నివర్తయ తిప్పుకో మత్త నా నుండి నా నుండి నువ్వు మనస్సును తిప్పుకో అని అంటంలో చాలా తాత్వికమైన రహస్యార్థం ఉంది అని వేదంలో ఒక మాట ఉంది పరోక్ష ప్రియ ఇవహి దేవాహ అని దేవాహ అంటే దివ్య భావాలన్నీ కూడా పరోక్ష ప్రియవులు అంటే ప్రత్యక్షంగా కనపడేటువంటి దానికంటే భావనాత్మకంగా పరోక్షంగా ఉండేటువంటి స్థితి కలిగినవి అని పరోక్ష ప్రియ ఇవహి దేవాహ అనే మంత్రం ఉంది మంత్రవాక్యం ఉంది ఆ పరోక్ష ప్రియత్వంలోనే ఈ నమ మన అనేదాన్ని నమహగా మార్చమన్నారు ఇప్పుడు శివ అనే శబ్దానికి కూడా తవ్ అనేటువంటి అర్థం అలాగా నమ మన అనేదాన్ని తిప్పర అంటే నమ నమస్కారం చెయ్యి అని ఒక అర్థం అక్కడికి ఆగల నమ అనేదానికి కొంతమంది తాత్వికులు నమామ అని కూడా అర్థం చెప్తారు నమామ నమ అనేదానికి నమామ అని కూడా అర్థం చెప్తారు నమామ అంటే భారతంలో ఒక అత్యద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది అది ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పినా నాకు తృప్తి తీరదు ద్వ్యక్షరం బంధ ఇత్యాహు 
त्रियक्षरम ब्रह्म शाश्वतम अनि शांति परमान लो आमाट अवस्थुंदि ये विटाया रेंड अक्षरम बुरु बंधम बु मूड अक्षरम बुरु मोक्षम बु अनि ताला ताला सूक्ष्मंगा चिप्पेर भारतन लो ये विटी रेंड अक्षरा लो एंटे मावा ने भी रेंड अक्षरा लो इस रुष्टि अंता रेंडु परमा भयंकरमें इन जाड़ियाँ लतो सर्वना चनवा इपोतांडी अंदरो वकर रोगमु मामा कारमु आ मामा कारमु मामा अनेट वन्टी दानी की इनको खा अच्छरंग कल्प को ना मामा आनु ना भी कारु ना भी कारु ना भी कारु अनि अनुको नी नी भी कागा पोते सर्वोमु आनंदमय में ना भी कावा लंग कुंटे दानी कौसुं सारा अनर्थार वस्तु उन्टाई भगवत के तलो चेप्पेरु ध्यायेतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायेते संगात संजायेते कामा कामात क्रोधो अभिजायेते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमस्यात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणाश्चेति यानि यक्कनिंचि प्रारम्भ हो इन्दो चोरने प्रणाशनव Agar dana itu tunjai mana ru, mama ane itu benti dana ni tunjai mana ru, nama mama ni, amma waru, jagan mata, putri ni benti rawana asuridi ki, mama kara ni tensukoni bawu pada rani upadesin jesin de nevar taya mana ha ane itu benti matlo, adi nienna lenu, swami bari pustikan lo, ala susya nu, adi wagon lo, pravaha wagon lo, prava pravacana wagon lo. Tapi pun ini, dan ni bala, malay wasi ni kalau guru tu jesi aru, dan ni guru ini cepat ni, orang kuna. Kita pote, kai kam maga ada degeri kau dam. Ia serusti lo, kai kanu, titta ni world lo leh. Waka walmi ki wakaru, Bharatwa jamaharshi wakaru. Amenu neti mele bertukuni pujin cer. Ia salah jagaat tega gamanin sawal seni dua enti bishayam. Balmi ki yala pujin ceru ante. Nenu bala ayodhya kandal ni salah jagaat tega wakadrushti to parisirin cer. Ievi ante adrushti kai kanu guru inci balmi ki ये ने ये निमाटल वाड़े आरुवन ही सुशेनो बाला आयोज्या कांडलो लो या भाई ये निमिदी परिया आरु कई कनु वाल्मी की देवी अन्नर देवी अन्नर ये दी वाल्मी की वांग माया राधना कई काने अम्मगर निगुरिंची ये चारा आश्चर्य करेंगा उन्तुं दी Kai ka dewi yang ti, awal dah, awal ni guru inci mana kandari kiri gula, kari kini tu benti bawa na wakite, anta parama kirat kuralu prapanjal lo unda du, kewalanu swarthan kosam, bharta sachipoina sare, bharta sachipoina sare, na aku na koduk ke rajeng kawari ane tu benti di dewi yang ti. Ani, mana ku atala asyirian mestun di. Kayi ka, thali ni guru inci ku ka kawaj eper. Kayi ka thali, parama, mondi vyakti, patu patin dente vidhi peter. Kayi ka thali, thandri, daru ku ka rojo na bujian wan allah kutsun narta. Kutsun ini unte, hatha tuga. आ कई का तंडरी का रिकी नब्बो चिंदी था नब्बो चिंदी नब्बो स्टे पाकन को चुना में ये दुगने वैरेंडी अन्य डिगिंदी था अंटे आयन आयन गुंडलो राई बढ़िंगी ये दुगने वैरेंडी अन्य अंधी ये दुगने वैरो छेबिते ताना पत्ताला पगेरी पोतुंडी चप्पा का पोते इंसु इंसु का पगला गोड़तुंडी भारिया � Ayer ki, 
పశువులు పక్షులు పురుగులు మొదలైన వాటి భాష వచ్చు అక్కడ రెండు చీమలు మాట్లాడుకుంటున్నాయట వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర ఆ రెండు చీమలు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు విని ఈయన నవ్వాడు ఆ నవ్విన దానికి కారణం చెబితే తల పగిలిపోతుంది అని ఆయనకు శాపం ఉంది ఆ మాటే చెప్పాడు ఎందుకు నవ్వానో నీకు చెప్పకూడదు చెబితే నాకు చాలా ప్రమాదం వస్తుందండి నీకు తల పగిలినా సరే నాకు చెప్పాల్సిందే అన్నది అంత గొప్ప వ్యక్తి కైక తల్లి కైక తల్లి ఈ కథ చెప్పారు కాబట్టి కైక అనంతో మొండి శిఖండి అని మనం లోకంలో ఆడుకుంటూ ఉంటాం ఏమైనా సరే ఏది ఏమైనా సరే నా కోరిక తీరాల్సిందే అనేటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దాని చేతనే ఆమె భర్తను చంపుకుంది జగదభినాముడు లోకాల అన్నిటికీ కూడా ఆనందదాయకుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి సీతాదేవితో పాటు లక్ష్మణుడితో పాటు అరణ్యాలకు గెంటి వేసింది కొడుకుకి కూడా అప్రియమైనటువంటి భావాన్ని కలిగించింది అని మనం కైకను గురించి చెప్పుకుంటాం ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి అసత్యము లేదు నిజమే ఇవంతా చాలా సత్యమే కానీ మనం దాన్ని గురించి ఆలోచించవలసినటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి రామ పట్టాభిషేక వార్త చూసింది పట్టాభిషేక గుర్తులు పందిళ్ళు వేయటం ఊళ్ళ ఊరంతా అలంకరించడం మొదలైనవన్నీ చూసింది మంధర వచ్చి గుండెలు బాదుకుంటూ వచ్చి కైక దగ్గర అయిపోయింది నీవు నేను నీ కొడుకు చచ్చిపోతాం ఇంకా రేపు కౌశల్య కొడుకు సింహాసనం ఎక్కితే నీకు నాకు దిక్కు లేదు గతి లేదు మనం దాసి కింద తొత్తు కింద బడితొత్తయి ఒత్తు లేని ఒత్తగం అని సత్యనారాయణ గారు అంటారు ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉండవలసి వస్తుంది అని ఒక వార్త తీసుకొచ్చి కైకికి చెప్పింది ఆ చెప్పడంతో చెప్పడం చెప్పినప్పుడు ఇదంతు మంధరే మహ్యం ఆఖ్యాతం పరమం ప్రియం కైక అంటోంది హే మంధరే నాకు పరమమైన ప్రియమును నీవు చెప్పావు ఇప్పుడు ఏతన్మే ప్రియమాఖ్యాతం కింవాభూ ఎహ్ కరోమితే ఇంత అత్యంత ప్రియమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పిన నీకు నేను ఏమి ఇచ్చి తృప్తిపడమంటావు రామే వా భరతే వాహం విశేషం నోపరక్షయే నాకు రాముడన్నా ఒకటే భరతుడన్నా ఒకటే రామేవా భరతేవా అహం విశేషం నోపరక్షయే తస్మాత్ తుష్టాస్మి కాబట్టి రాముడికి అటువంటి రాముడికి పట్టాభిషేకం అవుతోంది అనే పరమ ప్రియమైన వార్త చెప్పావు కాబట్టి నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను కాబట్టి రాజా రామం రాజ్యే అభిషేక్షతి అనేటువంటి పరమ ప్రియమైనటువంటి వార్త నాకు చెప్పావు నాకు చాలా సంతోషమైంది అని ఆ చాలా విలువ కలిగినటువంటి ఒక హారాన్ని తీసి మందలకు వేసిందిట కైక ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి వాల్మీకి భాషలో ప్రతి పదము వెనకాల శబ్ద శక్తి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ప్రియము అనలే పరమ ప్రియము అని అనుది పరమ అనే శబ్దానికి సాధారణంగా చాలా గొప్ప పరమేశ్వరుడు పరమాత్మ పరమస్థితి పరమార్థము మొదలైనటువంటి వాటిల్లో దానికి మించినది లేదు సుప్రీం అనేటువంటి అర్థము ఉంటుంది కానీ నిఘంటువులలో ఒక చిత్రమైన అర్థం కూడా చెప్పారు పరమం అనే మాట అంగీకారము అభివ్యక్తం చేసేటువంటి సందర్భాల్లో కూడా వాడతారట కాబట్టి నాకు పరమం ప్రియం అంటే నాకు సర్వాత్మన అంగీకార్యమైనటువంటి ప్రియ వార్త చెప్పావు నీవు అని కైక అన్నది ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది ఆలోచింపదగినటువంటిది ఇంకా 
ఆ మందరకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది ఈ మాటలు వినేటప్పటికీ ఆమెకు రాముడిని ఇక్కడి నుంచి తోలిపారేయాలి అనేటువంటి భావన ఉంది అది కూడా భగవత్ప్రేరణే అనుకోండి అప్పుడు ఆ మందర ఒక పద్నాలుగు రకాలైన అభియోగాలు చేసింది పద్నాలుగు దేవి నీకు అక్షయమైన ఘోరమైన చాలా పెద్దవి అయిన వినాశం కలగబోతున్నవి ఇవన్నీ సంస్కృత శ్లోకాలు ఉన్నాయి నేను వాటికి తాత్పర్యం రాశాను రాముణ్ణి దశరథుడు యవరాజ్యానికి అభిషేకం చేయబోతున్నాడు దానితో నేను దుఃఖ శోకాలలో మునిగిపోయి లోతు ఎంతో తెలియని భయంతో కూరుకుపోతున్నాను నిప్పులలో కాలిపోతున్నట్లుండి నీకు హితం చెప్పడానికి ఇటు వచ్చాను కైకేయి నీ దుఃఖంతో నా దుఃఖం మరింత పెరిగిపోతుంది నీకు పెంపు కలిగితే అది నాకే కలిగినట్లవుతుంది ఇందులో సంశయం లేదు నీవు రాజుల ఇంటిలో పుట్టిన బిడ్డవు ఒక మహారాజుకి మహిషివయ్యావు రాజధర్మాల భయంకర స్థితిని ఎందుకు గమనించవు నీ మగడు ధర్మ పనులను వల్లవేస్తూ ఉంటాడు మొండివాడు పైకి మెరమెత్తు మాటలు పలుకుతూ ఉంటాడు కానీ కలకు గుండేవాడు నీవేమో కల్లా కపడాలు చేయకుండా ఆయన చాలా మంచివాడు అనుకుంటున్నావు అందువలననే ఆయన నిన్ను వంచిస్తున్నాడు ఇవన్నీ సంస్కృతంలో వాల్మీకి అన్న మాటలే పనికి మారిన మెత్తమాటను నీకు చెబుతూ ఉంటాడు ఆమె ఉందే ఆ కౌశల్య ఆమెకు అన్నీ దోచి పెడుతూ ఉంటాడు పాడు బుద్ధితో నీ కొడుకును ఇక్కడ లేకుండా చేసి మీ పుట్టింట్లో నిలిపి రాజ్యాన్ని నిష్కంఠకం చేసి రాముడికి అప్పగిస్తున్నాడు మగడని పగవానిని ఎత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నావు నిజానికి అతడు త్రాసుపాము లాంటి వాడు వాణిని పసిదానవు ఒంటికి చుట్టుకున్నావు పైగా తల్లిలాగా అతని హితాన్నే కోరుతున్నావు శత్రువో సర్పమో పట్టించుకోకపోతే ఏమి చేస్తాడో ఏమి చేస్తుందో రాజు దశరథుడు నీకు అటువంటి శాస్తి చేశాడు పాపాత్ముడు కల్లబల్లి మాట్లవాడు అయినా ఆ రాజు నిత్యము సుఖాలకు మాత్రమే యోగ్యమైన నిన్ను నీ కొడుకును రాముణ్ణి రాజ్యానికి ప్రభువుగా నిలిపి చంపివేశాడు ఏదో ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నావు ఇప్పటికి కావలసిన హితాన్ని వెంటనే ఆచరించు నీ కొడుకు నిన్ను నన్ను కాపాడుకో ఇది పెద్ద ఉపన్యాసం చెప్పింది మందర ఈ మాటలన్నీ వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ సాక్షాత్తుగా శ్లోకాలు చదవలేదు కానీ ఈ మాటలన్నీ ఆ శ్లోకాల తాత్పర్యాలు అయోధ్య కాండలో ఏడవ సర్గలో ఇరవై నుంచి ముప్పై శ్లోకాల దాకా పదకొండు శ్లోకాలు ఇవన్నీ ఇంత సుదీర్ఘోపన్యాసం చేసినటువంటి మందర గుండెలు బాదుకుంటూ చెబితే ఆమె మెల్లగా ఒక మాట అంది ఇదంతు అంటే పద్నాలుగు అభియోగాలు ఉన్నాయి అందులో ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇదంతు ఈ ఒక్క ఒక్క మాట మాత్రం ఆ తు అనే మాట చాలా చాలా ఆలోచించదగినది నీ వ్యవహారం నీ పద్నాలుగు మాటలు పద్నాలుగు పెద్ద వాక్యాలు తీసి అవతల బారయ్యి తు కానీ మనం అంటాం నువ్వు చెప్పింది నిజమేనయ్యా నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉందయ్యా నువ్వు చెప్పింది ఆచరించదగిందేనయ్యా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయ్యా అని ఇట్లా చెప్పి 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 చివరికి కానీ అంటాం అంటే అయిపోయింది అయిపోయింది సర్వనాశనం అయిపోయింది ఆ చెప్పినటువంటి బాగుండటం బా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండటం మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా కొట్టుకుపోతాయి అట్లా అంది ఇదంతూ నువ్వు చెప్పినటువంటి ఇన్ని మాటలలో నా చెవికి ఎక్కి నా హృదయంలో చక్కగా కూర్చున్నది ఒకే ఒక్క మాట అదేమిటంటే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది అది పరమ ప్రియమైనది అని కైక చెప్పింది అలా ఆశ్చర్యకరం కైక ఆ విధంగా మాట్లాడుతోంది సరే ఆ తూలో ఎంత లోతు ఉందో మనం ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా చాలా మాటలు మాట్లాడింది రాముడు రాజ్యానికి అభిషేకం చేస్తాడు అనే మాట వలన నేను తుష్టురాలనయ్యాను అంది ఇంతకంటే నాకు మించిన ప్రియమైన విషయం ఏమీ లేదు అన్నది నీ మాట నాకు అమృతం దీనికంటే ప్రియమైన మాట ఏదైనా నీకు కావలసిన వరంగా కోరుకో నువ్వు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నానని చెప్పావే అది నా నా పరంగా అమృతం ఇంత అమృతప్రాయమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పిన దానికి కాను నువ్వు ఏ కోరిక కోరినా తీరుస్తాను కోరుకో అన్నది అంటే అంటే కైక మందర గుప్పిట్లో చిక్కుకుపోయింది తన పిలక 
తన జుట్టు మందరకు అందించేసింది ఏమిటంది నీవు ఏది కోరితే అది ఇస్తాను అన్నది దశరథుడు కూడా ఆ మాటే అన్నాడు విశ్వామిత్రుడితో నీ ఇష్టమయ్యా కోరుకో ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాను అని అన్నాడు అంటే రాముణ్ణి ఇవ్వు అని అనేటప్పటికి అమ్మో నాయనో అన్నాడు కానీ దశరథుడు పుత్రవాత్సల్యము అనేటువంటి మహా లక్షణంతో విశ్వామిత్రుడికి ఆ కోరిక తీర్చలేను అని అన్నాడు కానీ కైక మాత్రం నువ్వు ఏం కోరినా నేను ఇస్తానండి అన్నది గనక మందర ఏం కోరిందంటే రాముణ్ణి ప్రవ్రజనానికి పంపించు భరతుడికి పట్టాభిషేకం కోరు అంది చచ్చినట్టు కోరింది అందుకోసం కోరింది సత్యవాక్య ప్రతిష్ట కోసం కోరింది ఇది ఇది కథలో దాని చాలా చక్కని సమన్వయం ఉంది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే దశరథుడు విశ్వామిత్రుడికి మాట ఇచ్చాడు రాముణ్ణి అందరూ పితృవాక్య పరిపాలన దక్షుడు అని అంటూ ఉంటారు పితృవాక్య పాలన అంటే చాలామంది అనుకునేది ఏమిటంటే తండ్రి చెప్పిన మాట వినటం అని అది కాదండి తండ్రి చెప్పిన మాట వినటం కాదు పితృవాక్య పాలన తండ్రి ఇచ్చిన మాటకు అసత్య దోషం రాకుండా కాపాడటం రాముణ్ణి గురించి వాల్మీకి రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షిత అన్నారు చాలా ఆలోచించవలసిన మాట తన ధర్మాన్ని తాను పాటించుకోవటమే కాదు తన వారి ధర్మాన్ని కూడా రక్షిస్తాడు తన వాడైనటువంటి తండ్రికి అసత్య దోషము అనేటువంటిది రాకుండా ధర్మరక్షణ చేశాడు అది పితృవాక్య పాలన అంటే అంతేగాని రాముడు తండ్రి చెప్పిన మాట వినటం అనేటువంటిది ప్రతివాడు చేస్తాడు సాధారణంగా అంత మాత్రం చేత కాదు పితృవాక్య పాలన అంటే తండ్రికి అసత్య దోషం రాకుండా కాపాడటం చేసినాడు దానికి రక్షిత స్వస్య ధర్మశ్చ స్వజనశ్చ రక్షిత అనేటువంటి మాట ప్రమాణమైనటువంటిది ఇప్పుడు మంధరకిచ్చిన మాట రక్షించటం కోసం కైక బిగిసిపోయింది బిర్రెక్కిపోయింది ఇంకా తిర ఎవరు ఏమి చెప్పినా తిరస్కరించడానికి వీల్లేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఏమిటంటే అందులో ఉన్న కీలకమైనటువంటి విషయం మంధర మాటలలో ఆమెకు ఒక స్ఫూర్తి కలిగింది ఏమిటి రాముడు ఎందుకు వచ్చాడు భూలోకానికి ఏం చేయటానికి వచ్చాడు అందరిలాగా ఏదో పుట్టాడు ఏదో పెరిగాడు ఏదో వెళ్ళిపోయినాడు అని అనడానికి వచ్చాడా మనకందరికీ తెలుసు రా దశరథ మహారాజు అశ్వమేధయాగం చేస్తే పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే ప్రాజాపత్య పురుషుడు పాయసం తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఆ పాయసాన్ని భా భార్యలకు పంచి పెడితే డైరెక్ట్గా మామూలుగా ఏమిటంటే లోకంలో పరిస్థితి ఏమిటంటే బీజము పురుష గర్భంలో మూడు నెలలు పాకానికి రావాలి స్త్రీ గర్భంలో పన్ తొమ్మిది నెలలు పాకానికి రావాలి కానీ రాముడు పన్నెండు నెలలు రాముణ్ణి గర్భవంలో ధరించింది అని రామాయణం వాల్మీకి రామాయణంలో మనకు ప్రమాణం ఉంది అంటే పురుష గర్భంలో ఉన్నటువంటి మూడు నెలలు కూడా ఆమె భరించవలసి వచ్చింది అటువంటి స్థితి ఉన్నది కనుక ఇది విశేషమైంది ఆ రకంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణంతో జన్మించినటువంటి రాముడు అయోధ్య నగరం అనేటువంటి బెత్తడు ప్రదేశంలో అంటే అంటే జగత్తు దృష్టితో లోకాల దృష్టితో పద్నాలుగు లోకాల దృష్టితో జానెడో బెత్తెడో అనుకోదగినటువంటి అయోధ్య నగరంలో రాజైతే ఎవడికి ప్రయోజనం వస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ రాజు కాకూడదు వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి స్ఫూర్తి ఆమెకు కలిగింది ఆ స్ఫూర్తి కలిగింది ఎట్లాగా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తానంటున్నాడు దశరథ మహారాజు చేస్తే రామాయణం అంత అక్కడితో అంతం అయిపోయింది రామాయణం లేదు రామాయణం సాగాలి ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు దుష్ట శిక్షణ కోసం వచ్చాడు శిష్ట రక్షణ కోసం వచ్చాడు ధర్మస్థాపన కోసం వచ్చాడు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ ధర్మస్థాపన అనేవి కలగాలి అంటే అయోధ్య నగరంలో సింహాసనం మీద కూర్చుంటే జరగదు అందుకని ఆయన వెళ్ళిపోవాలి 
ఈ స్ఫూర్తి వచ్చిందా మీకు ఇంకంతే బిగిసిపోయింది అక్కడి నుంచి ఆమె ఆమె లక్షణం ఏమైపోయింది త్యాగైక భావన కైక అంటే త్యాగైక భావన ఒకే ఒక్క త్యాగం తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు భర్త చచ్చిపోయినా సరే కొడుకు తిట్టినా సరే జనమంతా ఆడిపోసుకున్నా సరే రాముడు ఇక్కడ ఉండటానికి వీలులేదు అని పట్టుబట్టి కూర్చుంది ఇవి దీన్ని ఏమనాలి మనం దుర్మార్గమా భయంకరమైన వ్యక్తి తన స్వార్థం కోసం చేసిన పని కాదు ఇది ప్రజల కోసం దేవ దేవతలకు దేవఋషులకు ఋషులకు ఆనందదాయకమైనటువంటి శుభోదర్కం అవుతుంది అని భరద్వాజ మహర్షి చెప్పించారు వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడో చిట్ట చివర అక్కడి దాకా మనం కౌ కైకను తిడుతూనే ఉంటాం తిట్టవద్దు అని భరద్వాజ మహర్షి చెప్పిన తర్వాత ఓహో తిట్టకూడదేమో అని అప్పటికి మనకు ఆలోచన వస్తుంది కాదు అప్పుడు కాదు మొదటి నుంచి రావాలి అని అన్నారు వాల్మీకి ఎలాగంటే దాంట్లోనే బాలరామాయణం అని మొట్టమొదటి రామాయణంలోనే మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఏడవ శ్లోకం మొదటి నుంచి ఆ ఏడవ శ్లోకంలో తస్యాభిషేక సంభారాన్ దృష్టి భార్య అధ కైకయి చూడండి వాక్యం వా వాల్మీకి పదాలు అవన్నీ చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క పదం వెనకాల సముద్రం అంత అర్థాలు ఉంటాయి తస్యాభిషేక సంభారాన్ దృష్టి భార్య అధ కైకయి అధ అనేటువంటిది సంస్కృతంలో మంగళవాచకం ఓంకారశ్చ అధ శబ్దశ్చ కంఠం భిత్ ప్రా బ్రహ్మదేవుని యొక్క కంఠాన్ని భేదించుకుని వచ్చినాయి అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఇక్కడ భార్య తర్వాత వెంటనే అధ అనేటువంటి శబ్దాన్ని వాడారు భార్య అధ కైకయి పూర్వం దత్తవర అని దేవి అంటూ ప్రారంభించారు అక్కడ ప్రారంభమైంది మొదటి పాదంలో భార్య రెండవ పాదం వచ్చేటప్పటికి దేవి అయింది ఎవరికి దేవి ఈవిడ ఎవరికి దేవి ఏ విధంగా దేవి దేవి అంటే ఏమిటి దేవ శబ్దానికి దివు ధాతువు అని ఉంది దివు క్రీడ విజిగీష మో మద స్వప్న కాంతి గతిషు అని వ్యాకరణంలో అర్థాలు చెప్తారు దివు క్రీడ క్రీడించటం విజిగీష చాలా ఎక్కువగా గెలవాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగి ఉండటం మోదం ఆనందం మదం పరితృప్తి కాంతి కాంతి అంటే ప్రకాశం తర్వాత గతి గతి అంటే గమనమని మామూలు అర్థం కానీ వ్యాకరణ శాస్త్రంలో ఒక చక్కని మాట చెప్పారు సర్వే గత్యర్థ బుద్ధియర్థ గత్యర్థక శబ్దాలన్నీ కూడా జ్ఞానార్థక వాచకాలు గతి అంటే జ్ఞానం విజి క్రీడ విజిగీష మోద మద స్వప్న కాంతి గతిషు స్వప్నం అంటే కూడా బాహ్య ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవటం ఇవన్నీ దివ్య లక్షణాలు ఇటువంటి దివ్య లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళనే దేవి అని అంటారు వాల్మీకి రామాయణంలో ప్రారంభం నుంచి ఏడవ శ్లోకంలో మొదటి పాదంలో భార్య అయినటువంటి ఆమె రెండవ పాదం వచ్చేటప్పటికి దేవి అయింది ఈ దేవి అనేది బాలకాండలో అయోధ్య కాండలో యాభై ఎనిమిది స పర్యాయాలు వాడారు వాల్మీకి యాభై ఎనిమిది పర్యాయాలు నేను లెక్క వేశా అవన్నీ రాసి పెట్టుంచారు ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండి కాబట్టి వాల్మీకి దృష్టిలో కైక దేవియే గాని దుష్టురాలు కాదు స్వార్థ పరురాలు కాదు నీచురాలు కాదు ఇంకా మనం ఎన్ని తిట్టాలో అన్ని తిట్టినా కానీ ఇంకొక మా ఇంకొక చోట కూడా ఇంకో చాలా చమత్కారంగా ఓ మాట అన్నారు అది సుమంత్రుడు దశరథుని యొక్క మంత్రి మంత్రి అంటే ఉద్యోగి 
ఈమె రాజుగారి మహిషి నిండు సభలో అందరూ ఉండగా నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టాడు కైకని సుమంతుడు సుమంతుడు తిడితే మామూలుగా రాజుని కాని రాజభార్యను కాని రాజపుత్రులను కాని నీచంగా మాట్లాడితే రాజద్రోహం తలకాయ తీసేస్తారు కానీ అక్కడ వాల్మీకి ఒక మాట చాలా అందమైన మాట చాలా ఆలోచించదగిన మాట అన్నారు నైవ సాక్షుభ్యతే దేవి ఆ సుమంత్రుడు అన్ని నీచమైనటువంటి తిట్టిన తిట్లన్నిటినీ చూచి ఆమె క్షోభపడలేదట ఎందుకని అంటే దేవి గనక అని నైవ సా క్షుభ్యతే దేవి న చస్మ పరిదూయతే లోపల కష్టపడలేదు ఇంత ఇంత రాజభార్యని నన్ను తిడతావా నువ్వు నీ సంగతి చూస్తాను అని లోపలేమి మనస్సులో కష్టపడలేదు అంతేకాదు న చాస్య ముఖవర్ణస్య లక్ష్యతే విక్రియాతబా ముఖంలో ఏం బా వాడిపోయినాడు ఎప్పుడు ఎవరన్నా పరుషంగా మాట్లాడితే మన ముఖం మనకి తెలియకుండానే వాడిపోతుంది ఏమిటినా నీ ముఖం అట్లా ఉంది దావగారిపోతున్నట్టున్నావు అని అంటూ ఉంటాం మనం ఫేస్ ఇస్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ అని కదా అంటారు ఆ రకంగా ఆమె ముఖంలో ఏ విధమైనటువంటి వికారము కనపడలేదు ఏమిటండి ఈ రక్షణ ఈ మాటలు ఏమిటండి వాల్మీకి ఎందుకు రాస్తున్నారండి అంటే ఎందుకు రాస్తున్నారంటే కైకను సామాన్యమైనటువంటి తుచ్ఛమైనటువంటి స్వభావం కలిగిన స్వార్థపూరితురాలు అనుకోకండి నాయన ఆమె దేవి ఎందుకు దేవి అయింది అని అంటే అవతార పురుషుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క అవతార కార్యాన్ని సాధించటం కోసం సర్వస్వ త్యాగం చేసి ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అనే స్వరూపంలో ఉండేటువంటి దేవిలాగా వ్యవహరించింది అని మనకు ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు చెప్పానుగా పరోక్ష ప్రియా యువహి దేవా దివ్యభావాలన్నీ కూడా వ్యతిరేక ముఖంగానే మనకు తోస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నైవ సాక్షుభ్యతే దేవి న చస్మ పరిదూయతే న చాస్యా ముఖవర్ణస్య లక్ష్యతే ఇటువంటి మాటనే ఇంకొక చోట అన్నారు వాల్మీకి ఇంకొక చోట ఇటువంటి మాట అచ్చం ఇట్టాగే ఉంటుంది ఇటువంటి మాటే శ్రీరామచంద్రుడికి పట్టాభిషేకం చేస్తామన్నప్పుడు పట్టభంగం నీవు అరణ్యాలకు పోవాలి అని తెలిసినప్పుడు ఆయన బయటికి కైక మందిరం నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఆయన ముఖంలో ఏ వికారాన్ని ఎవరూ చూడలేదట ఇవన్నీ మనం గమనించవలసిన విషయాలు అదే భగవద్గీతలో మనం సమన్వయం చేసుకుంటే దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగత స్పృహ వీత రాగ భయ క్రోధ స్థితీర్ మునిరుచ్యతే అని అన్నారే ఆ స్థాయి మనుష్యులు ఆ రామచంద్రుడును ఈ కైకాదేవి ఆ సీతాదేవి వాల్మీకి గమనించమంటున్నారు అయితే సూటిగా చెప్పకుండా అది మన హృదయానికి తట్టేట్టుగా హృదయంలో నిలిచిపోయేట్టుగా వ్యంగ్యముఖంగా దాన్నే ధ్వని అంటారు ధ్వని రకంగా మన హృదయంలో నాటుకుపోయేట్టుగా చాలా చిత్రంగా చెప్పారు ఆయన రామాయణ కథనమే చాలా గొప్ప కథనం అందుకే ఆయన పదాలన్నీ కూడా చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి మనం మామూలుగా ఏమంటామండి నాకు నేను చూస్తే ఒళ్ళు మండిపోతోంది కోపం వచ్చేస్తోంది అంటాం రాముడికి ఒళ్ళు మండిపోతుంట కోపం రాదుట కోపాన్ని పిలుస్తాట కోపం ఆహారయామాస అంటాడు రాముడు రాముడిని సంగతి చెప్పేటప్పుడు వాల్మీకి రాముడికి కోపం వచ్చిందనడు అదే రావణాసురుడు అయితే చితాస్థైవ పావక శ్మశానంలో ఉన్న అగ్నిలాగా మండిపోతున్నాడు అని అంటారు రాముడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కోపం ఆహారయా వస్త వస్తే కోపమా నీతో కాస్త పనుంది కాసేపు రావే నా దగ్గరికి అంటాడు అంటే కోపం మీద కమాండ్ ఉందన్నమాట కామ క్రోధముల మీద సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారం ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆయనే దైవం ఆయనే రాముడు ఆయనే మనకి సర్వస్వం ఉపాస్యు కాబట్టి వాల్మీకి ఈ మాట అంటారు కోపం ఆహారయామాస దీంట్లో ఉండేటువంటి కీలకాన్ని పట్టుకుని విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఒక చిన్న చమత్కారమైనటువంటి సన్నివేశం కల్పించాడు పటభంగం అయిపోయింది సీతాదేవి దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చారు రాముడు ఏమిటి ఏదో రకంగా ఉన్నారు అని అంటే ఏదోరే ఏదోరే అంటున్నాడు 
అని సీత ఏదో అనబోతోంది అనబోతుంటే ఏమిటి ఏదో అనబోతున్నావు ఏమిటి సంగతి అని అడిగాడు నాకెందుకులే మీకు కోపం వస్తుందేమో అన్నది అంటే కోపం రాదులే చెప్పమన్నాడు చెప్పిన తర్వాత కోపం వచ్చింది ఆయనకి రాల కోపము తెచ్చుకోంచు అన్నాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కోపం రాల నిజానికి కోపం రాల అది వాల్మీకి పెట్టిన భిక్ష ఆ మాట ఆ పడికట్టు మాట కోపం ఆహారయామాస అనే దానిలో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఎట్టా పట్టుకున్నారో చెప్పడానికి చెప్తున్నాను కోపము తెచ్చుకోంచు కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఆయన చిన్న తల్లులు పిల్లలు అలలు చేస్తుంటే వాడిని ఏదైనా చేసి పారేయాలన్నంత తీవ్రమైన కోపం వస్తుంది అదంతా నటనే అటువంటి కోపం రాముడికి అమ్మవారికి సీత కైక కాబట్టి ఇక్కడ కైక విషయంలో విక్రియా నోపలక్ష్యతే ఏ విధమైనటువంటి వికారము కనపడలేదు అని అన్నారు మందర ఎన్ని మాటలు చూపిందో చూడు అక్షయం సుమహత్ దేవి ప్రవృత్వం తద్వినాశనం రామం దశరథోరాజ ఎవ్వరాజ్యే అభిషేక్ష్యతి అని ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటి మాటలన్నీ చెప్పింది తాం దృష్ట్వా పరమ ప్రీతాం బ్రువంతీం మంధరాం తత రామస్యైవ గుణాన్ దేవీ కైకేయి ప్రశంస మాట మాట్లాడితే దేవీ 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 అంటారు అంటున్నారండి వాల్మీకి కైకను గురించి కైకను గురించి దేవి అని ప్రయోగించినట్టుగా కౌశల్యను గురించి అనలే సుమిత్రుని గురించి అనలే సీతాదేవిని గురించి అన్నారు చాలా చోట్ల కాబట్టి ఇక్కడ సీత కైక ఒక స్థాయి మనుష్యులు సీత కైక ఒక స్థాయి మనుషులు ఈ రహస్యాన్ని గమనించే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు యుద్ధకాండలో అమ్మవారి చేత ఒక అత్యద్భుతమైన పద్యం పలికించారు ఏమిటంటే ఆడవి ఇంత చేయుననుటన్నవి ఉన్నదయంచు నన్ను నూటాడికి సీతాదేవి రాముడితో అంటోంది ఆడవి ఎంత చేస్తుంది నువ్వు నా నా కొంప ముంచావు కదా సీత ఇంట్లో ఉండకుండా హాయిగా అయోధ్య నగరంలో ఉండమంటే ఉండకుండా అరణ్యానికి వచ్చావు అరణ్యానికి వచ్చి ఆ మాయలేడిని కావాలన్నావు ఆ మాయలేడి వస్తే నిన్ను ఎవడో ఎత్తుకుపోయినాడు నిన్ను సంపాదించడానికి నేను పడ్డ కష్టాలు అన్నీ ఇన్నా అని ఆమెకు కోపం వచ్చేట్టుగా మాట్లాడాడు రాముడు ఆవిడ కోపం రావాలి ఎందుకు కోపం రావాలంటే జనానికి అందరికీ రామాయణ తత్వం తెలియాలి అందుకని ఆమెను ఉడికించాడు ఉడికించాడు బాగా ఉడికించేటప్పటికి ఆ అమ్మవారు ఉడికినట్టుగా నటించి ఒక మాట అంది ఆడది ఇంత చేయుననుటన్నది ఉన్నదయంచు నన్ను నూట ఆడికి కైక కోరక మహాప్రభు నీ వని రాకలేదు కైక కోరకపోతే నువ్వు అడుగుక స్తోటయా ఈ ఆడది సీత కోరక మహాసుర సంహరణంబు లేదు నేను ఆ మాయా మృగాన్ని కోరకపోతే నువ్వు రావణాసుర సంహారం చేసేవాడివా ఈ ఆడది లేక లేదు జగమంచు ఇదంతయు నేన చేసి అనిపించారండి అవి సీత అవి కైక అమ్మవారు కైక సీతాదేవికి పక్కన సీతాదేవి కైకను ఆ విధంగా పక్కన పెట్టుకుని రాముడికి చెప్పినట్టుగా లోకానికి రామతత్వాన్ని దేవీతత్వాన్ని అభివ్యక్తం చేసింది అందుకని కైక పూజ్యురాలే కాని నింజురారు కాదు ఇక్కడ కొంతమంది ఏమంటారు సరే బాగానే ఉందండి రాముణ్ణి అరణ్యవాసానికి పంపించింది బాగానే ఉంది భరతుడికి రాజ్యం కావాలని ఇది స్వార్థం కాదా అని అంటారు కాదు కాదు ఎందుకు కాదంటే ఆమెకు జగత్ రక్షణము కావాలి రాజ్య రక్షణము కావాలి అంటే రాముడు సర్వ జగదభిరాముడు సర్వలోకాలను ఏదేటువంటి వాడు అరణ్యానికి పోతే ఇక్కడ రాజ్యము దిక్కుమాలింది అవుతుంది అందుకని ఆర్డర్లో వరుసలో దశరథుని యొక్క పుత్రుల వరుసలో రెండవవాడు భరతుడు యాదృచ్ఛికంగా తన కొడుకైనాడు కాబట్టి రాజుగా భరతుణ్ణి కోరటంలో రాజ్యక్షేమము మాత్రమే ఆమె దృష్టి ఉంది కానీ తన కొడుకు రాజు కావాలి అనేటువంటి భావన లేదు 
ధర్మాన్ని రక్షించడం అనేటువంటిది మాత్రమే చేసినటువంటిది అయితే దీన్ని కొంచెం మసిపూసి చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే లోకం అంతా దీన్ని భ్రాంతి పడాలి కైక అన్యాయంగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని గురించి లోకం భావన చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అందుకని ఆ కైక ఈ వీటినన్నింటినీ తట్టుకుంది దశరథుడు తిట్టే భర్త తిట్టాడండి బాగానే ఉందండి సుమంతుడు తిట్టాడు ఇతరులందరూ తిట్టారు ఆ తిట్టడం కూడా హద్దులు మీరి తిట్టారు కానీ ముఖంలో వికారం కూడా లేకుండా స్థిరంగా నిలబడగలిగింది దాన్నే ఏమంటారంటే వికార హేతవు సతి విక్రియంతే ఏషాం న చేతాంసి తయేవ ధీరాహ అని అన్నారు వికార హేతువులు ఉన్నా ఎవరైతే వికారాన్ని పొందరో వాళ్లే ధీరులు ధీరులు అంటే ధియా రమంతే ఇటి ధీరాహ బుద్ధి విశేషంతో లోపల లోపల ఆనందం పొందేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళనే అవతార పురుషులు అంటారు రాముడు కృష్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళందరూ ధీరులు అన్నమాట ఇక్కడ మామూలుగా ఒక ప ఒక పల్లెత్తు మాట మాట్లాడితే మనం సహించలేము ఎంత కోపం వస్తుందండి మనకి నన్ను ఒక అతడు ఉపన్యాసం చెబుతూ ఉంటే నేను నాకు కాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి వయస్సు దోషం వల్ల ఈ కాలుని ఈ కాలు మీద పెట్టుకుని కానీ కూర్చోలేను మామూలుగా అది పొగరు కింద లెక్క లోకంలో ఇట ఇట కాలేసి కూర్చుంటే పొగరు కింద లెక్క కానీ అట తప్ప కూర్చోలేను నేను స్థితి విజయవాడలో హనుమంతుడిని గురించి ఒక వారం రోజులు ఉపన్యాసాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది అట్లా చెబుతుంటే ఈ కాలు మీద కాలేసి కూర్చుంటే ఇది పొగరుగా ఉందనుకుని అలా రోడ్డు మీద పోతున్న వాడు అతి సామాన్యమైనటువంటి వాడు సైకిల్ దిగి అక్కడి నుంచి పెద్దగా అరిచాడు తీ కాలు దిగాయా బుద్ధి లేదా నీకు అన్నాడు అన్నాడు నన్ను అయితే భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల నాకు కూడా మనోవిక్రియ కలగల వాడు వాడు చేసింది సరైనటువంటి పనే నేను అభినయంగా ఈ రకంగా కూర్చోవడం మంచిది కాదు అనేటువంటి భావన వచ్చింది కానీ ఇప్పటిదాకా అది గుర్తుందిగా ఆ సంఘటన గుర్తుంది కదా అది దాన్ని స్మరిస్తున్నాను కదా అంటే అర్థం ఏమిటి వికారం పొందినట్ట పొందనట్ట పొందాం పొందుతాం ఎవరైనా కానీ రాముడు పొందడు కైక పొందడు సీత అంతకంటే పొందడు అటువంటి వ్యక్తిత్వాలు అనమాట కాబట్టి నైవ సాక్షుభ్యతే దేవి నచస్మ పరిదూయతే నచాస్య ముఖవర్ణస్య లక్ష్యతే విక్రియ తదా ఇట్లాగా ఈ ఈ కైకాదేవిని చాలా గొప్ప లక్షణాలతో వాల్మీకి తీర్చిదిద్దారు అంతకంటే చాలా గొప్పగా ఒక విషయం అన్నారు తథాతి విద్ధ మహిషీతి కుబ్జయ సమాహత వాగిజుభిర్ముహుర్ము విధాయ హస్తౌ హృదయ అతి విస్మిత శశంస కుబ్జాం కుపిత పునః పునః ఇది అయోధ్య కాండలో తొమ్మిదో సర్గలో అరవై రెండో శ్లోకం చాలా జాగ్రత్తగా చూడవలసినటువంటి శ్లోకం దానికి ముందు శ్లోకం ఒకటి ఉంది ఏవ ముక్తా తు కైకేయి క్రోధేన జ్వలితానన దీర్ఘముష్ణం వినిశ్వ్య మంధరామిదమబ్రవీత్ ఇక్కడ మనం కోయికకు తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది అని వాల్మీకి గారు చెప్పారు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా వాల్మీకి శిల్పం అనేటువంటిది పరమ రమణీయమైన శిల్పం అండి కోపం వచ్చింది మామూలుగా మనం ఎవరి మీద కోపం అని అడుగుతాం అంతే కదండి కోపం వచ్చింది ఎవరి మీద కోపం వచ్చింది కైకి ఇప్పుడు సన్నివేశాన్ని బట్టి మనం అందరం ఏమనుకుంటామంటే దశరథుడి మీద రాముడి మీద కౌశల్య మీద కోపం వచ్చింది అనుకుంటాం కాదు మందర మీద కోపం వచ్చింది ఆవిడికి దానికి సూచనలు ఉన్నాయి తర్వాత ఆమెకు దశరథుడి మీద రాల రాముడి మీద రాల రాముడి మీద పూజ్య భావన ప్రియ భావన అట్లాగే ఉంది రాముడిని కన్న తండ్రిగా దశరథుడి మీద అటువంటి భావనయే ఉంది కానీ కార్యం పని జరగాలి పని జరగడానికి తనకు తనకు వైభవ్యం వచ్చినా సరే దశరథుడు చనిపోయినా సరే సత్యం అనేది తప్పిపోకూడదు అందుచేత ఆమె ఏం చేసింది 
తర్వాత ఈ మాట అంటున్నారు తభా అతి విద్ధ ములుకులు పెట్టి పొడిచినట్టుగా ఉందిట ఇప్పుడు మనం అంటాం చూడండి అట్ల కాడ పెట్టి సొరకాయని ఘాట్లు పెట్టి వండే కూర ఒకటి ఉంటుంది పొడిచి కూర అని సొరకాయ తోలు తీయకుండా పైనుండేటువంటి చెక్కునంతటినీ కూడా అది కూడా వంటలో కూరలో ఉపయోగించేట్టుగా మా ఇంట్లో చేస్తారు ఆ దబ్బనం లాంటి ఒక పదార్థాన్ని తీసుకుని పొట్లు పొడుస్తారు పొడిచేటప్పటికి ఆ పైన చర్మం అంతా పాకయోగ్యం అవుతుంది దాంతోపాటు కూర తయారవుతుంది ఆ కూర ఆ రుచే వేరు మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకుంటే ఒకసారి స్మరించండి లేకపోతే చేసుకోండి తభా అతివిద్ధ ఆ రకంగా కొళ్ళ పొడిచినట్టుగా పొడిచింది మధర కైకను తతాతివిద్ధ మహిషి ఇది కుబ్జయ సమాహత బాగా తుక్కు తుక్కుగా కొట్టింది మై మందర వాగ్ ఇషుభి వాక్కులు అనేటువంటి బాణాలతో మాటి మాటికి కొట్టింది ఇట్ట ఇట్ట వాళ్ళ మీకు చెబుతుంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కోపము రాముడి మీద దశరథుడి మీద వస్తుందండి ఎవరు ఎవరికి తనకి ఇంత ఘోరమైనటువంటి అపకారం చేశారో ఆవిడ మీద కోపం వస్తుంది విధాయ హస్తౌ హృదయే అతి విస్మిత అని ఒక మాట అన్నారు బా ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన మాట అండి అతి విస్మిత మామూలుగా విస్మయం అంటే ఆశ్చర్యం ఏదైనా జరగరాని సంఘటన జరిగితే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇక్కడ అతి విస్మిత అనే పదం అని పాడారు అతి విస్మిత అంటే అత్యాశ్చర్యం పొందినది అనే అర్థం తీసుకోవాలా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు స్మితము అంటే నవ్వు విస్మితము అంటే పెద్ద నవ్వు అతి విస్మితము అంటే భయంకరమైన నవ్వు ఆ భయంకరమైన నవ్వు యొక్క స్వరూపాన్ని వ్యాఖ్యానం చేశారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు నీ నా మేలును కోరి చెప్పెదను గాని నీకు కష్టంబు కాదే నిన్ నాకు లేదు ఓ ఇది పోనమ్మన్నని స సన్నాయి నొక్కుల్లోకింది మందర అంత ఎక్కించాలి విషమంతా ఎక్కించేసి నాకెందుకు అమ్మా నీ నీది నీ నీ మొగుడు నీ నీ కొడుకు వాళ్ళ సంగతి నీకు ఇష్టం లేకపోతే నాకు ఇష్టం లేదులే అని ఒక మా మామూలుగా లోకంలో మనం అధిక్షేప వాక్యం లాంటిది ఒకటి వాడింది అనేటప్పటికీ ఆమె నషాళానికి ఎక్కిందండి కోపం కైకకు అక్కడ సత్యనారాయణ గారు ఒక పద్యం రాశారు నీనా సౌఖ్యము కోరి చెప్పెదను గాని నీకు కష్టంబు కాదేని నాకు నులేది పో ఇది పోనిమ్మన్న అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు గ్రీష్మర్వరణ్యాని దావ విధూత ధూమ శకలోద్యద్భ్రాంతి మత్కేకి కేక నిర్హరాద సుదీర్ఘ సపటురేఖా భిన్న గండాగ్రయై ఈ పెదవు నువ్వు చీలిపోతాయా అన్నట్టుగా నమ్మిందిటండి నమ్మేటప్పటికీ ఈ పక్క భాగాలన్నీ కూడా చీలిపోయి పగిలిపోతాయా అన్నట్టుగా హనుమంతుణ్ణి పండిన దానిమ్మ గింజల్లో గింజలు కనపడేట్టుగా ఆయన నోరు తెరిచాడు అని వర్ణిస్తాడు ఒక తోట అట్లాగే ఇక్కడ ఈ పృథురేఖ భిన్న గండ ఆగ్రయ ఈ పక్క భాగాలన్నీ చీలిపోయేంత పెద్దగా నవ్వేసిందిట ఎందుకు నవ్విందామె ఆ నవ్వు నవ్వు కాదు కోపం కోపము యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉందంటే గ్రీష్మత్తు అరణ్యాని దావము విధూతము ధూమ శకరములు అరణ్యం అండి మహాభయంకర అరణ్యాని అంటే సంస్కృత వ్యాకరణంలో చెప్తారు మహావరణ్యం అరణ్యాని అని అరణ్యాని అని అంటే ఏదో చిన్న చిన్న అడవి కాదు మహారణ్యంట చాలా పెద్ద అరణ్యం దానిని అరణ్యాని అంటారు గ్రీష్మర్తువులో అరణ్యాని మహా పెద్దదైనటువంటి అరణ్యంలో దావాగ్ని పుట్టింది చెట్టు కొమ్మలు కొమ్మలు రాసుకుంటే పుట్టినటువంటి అగ్ని ఆ దావము చేత మంటలు చెలరేగినాయి ఆ మంటలు పొగలు నల్ల కారు మబ్బులు లాంటి ముద్దలు ముద్దలుగా ఉండేటువంటి పొగలు వ్యాపిస్తూ ఉన్నాయి ఆ వ్యాపిస్తూ ఉంటే ఒక నెమలి చూసింది నెమలికి మేఘం చూస్తే సంతోషం క్రేంకారం అని చేస్తుంది నిజానికి ఇది మేఘం కాదు జంతువు ఎప్పుడూ భ్రమపడదు మనం పడతాం కానీ జంతువులు ఎప్పుడూ భ్రమపడవు 
కాని ఒకవేళ భ్రమపడి ఆ నెమలి ఆ పొగ మబ్బుల సముదాయాన్ని చూసి ఆనందంతో పెద్దగా క్రేంకారం అని చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా నబిందిట కైక గ్రీష్మర్వరణ్యాని దావ విధూత ధూమ శకలోద్య భ్రాంతిమత్ కేకి కేకా నిర్హ్రాద సుదీర్ఘాస పృథురేఖా భిన్న గండాగ్రయై ఇది వాల్మీకి మహర్షుల అతి విస్మిత అనే పదానికి విశ్వనాథ వారు చేసిన భాష్యం ఆ అతి విస్మిత అనేది ఆశ్చర్యార్థం కాదు ఆశ్చర్యానికి అక్కడ అవకాశం లేదు నవ్వు వికటాట్టహాసం దాన్ని ఆ అతి విస్మిత అనే ఐదు అక్షరాల మాటను నలభై ఎనిమిది అక్షరాలతో వ్యాఖ్యానం చేశాడు మహాకవి కాబట్టి ఆ కోపం వచ్చింది ఇంతకు కోపం ఎవరి మీద వచ్చింది మంధర మీద అనేటువంటి సంగతి తెలుసు అప్పుడు ఆ కోపంతో ఏమన్నది సరే ఏం చేయమంటావు వరాలు కోరు అన్నది మళ్ళీ ఆలోచించి చెప్పు జాగ్రత్తగా చెప్పు నేను ఒకసారి మొ పట్టు పట్టానంటే విడిచిపెట్టను జాగ్రత్త అన్నది గో హెడ్ అంది మందర అంతే వరాలు కోరింది కోరిన తర్వాత ఇందాక అనుకున్నాను చూడండి సత్య పరాక్రముడు అని రాముడికి పేరుంది సత్య నిష్ట కలిగినటువంటి దశ కాకుష్ట వంశంలో దశరథుడు అసత్య వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయనకు అసత్య దోషం రాకుండా వెంటనే అరణ్యానికి బయలుదేరటానికి సిద్ధపడ్డాడు రాముడు సత్యవాక్య పాలన అని అంటే అది ఇక్కడ కూడా మంధర సత్యవాక్య పాలన కోసం మంధర ఆడినటువంటి నీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తానంది కదా అడిగేసింది అంతే అది ధర్మనిష్ట ఇది చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన దృష్టితో చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు వాల్మీకిలో అటువంటి లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఇది అని మీరు ఎట్లా నిర్ధరించి చెప్పగలరండి ఇది మీ ఆలోచన కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇటువంటి వాడిని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇదంత మీ పాండిత్య ప్రతిభవే కానీ వాల్మీకి చెప్పారని నమ్మకం ఏమిటండి వాల్మీకి హృదయం ఇది అని ఎట్లా మీరు నిరూపించగలరండి అంటే వాల్మీకి స్పష్టంగా చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వాల్మీకి ఏమనన్నారు భరతుడు పాదుకలు తీసుకురావడానికి అదే శ్రీరాముడిని తీసుకొస్తానని చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు దారిలో భరద్వాజ మహర్షి ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చారు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తర్వాత చమత్కారంగా భరద్వాజ మహర్షి వీళ్ళలో ఎవరు ఎవరయ్యా అని కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి ముగ్గురిని అక్కడి నుంచో పెట్టి అడిగాడు ఆయన నవ్వుతూ అడిగాడు ఆయనకి నిజానికి తక్కిన వాళ్ళ సంగతి అందరి సంగతి తెలుసును కానీ కైకను గురించి మాత్రమే తెలుసుకోవాలని తెలుసుకోవటం కూడా లోకం కోసమని ఆయన కౌశల్య సుమిత్ర వీళ్ళ వీళ్ళని గురించి పరిచయం చేయమని అడిగాడు భారతంలో ఒక చిత్రమైన కథ ఉంది ఊరికే తమాషాకి చెప్తాను యయాతి మహారాజు శర్మిష్ట మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక వంద మంది అతో విహార విహారం చేస్తూ ఉంటే యయాతి మహారాజు వచ్చాడు ఆ యయాతి మహారాజుకి మనస్సులో శర్మిష్ట ఎవరో తెలుసుకోవాలి అని కోరిక పుట్టింది అతిశయ రూప లావణ్య విశేష విభ్రమ గుణ సుందరి అయిన శర్మిష్ట నెరుంగ వేడి అయితే కొంచెం మంచి మర్యాద ఉంటాయి కదండి కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది కదా ఎవరండి ఈ అమ్మాయి అని అడిగితే వాళ్ళు అసహించుకుంటారు అందుకని అందర కుల గోత్రనామని అడిగాడట మీరందరూ ఎవరు మీ కులం ఏమిటి గోత్రం ఏమిటి అని అడిగాడు అదంతా అక్కర్లా నిజానికి దేవయాని అతన్ని పనిష్ చేయదలుచుకుంటే వందర ఐదు వందల మందిని క్యూలో నుంచోబెట్టి ఈమె పేరు ఇది ఆమె పేరు ఇది అని శర్మిష్టను మాత్రం పక్కన పెట్టి ఉండేది అప్పుడు ఆమె చాలా జాగ్రత్తగా నన్ను మొన్న ఎరుగుదు ఇన్నాతి నాకు దాసి వృషసే వృషపరుడను మహారా దానవేంద్రు కన్య నా యొద్దని ఎప్పుడు కదలకుండు ఇది నాకు దాసి అని చెప్పింది ఇది కులమా గోత్రమా అండి ఏం చెప్పినట్టు అన్నయ్య గారు ఎంత అద్భుతంగా రాశారు అది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా భరద్వాజ మహర్షి ఈ ముగ్గురిని చూపించి ఎవరయ్యా వీడు పరిచయం చేయాలని అన్నారు భరతుడి చేత ఒక మాట చెప్పించ భరతుడికి భరతుడి ద్వారా లోకానికి కైక యొక్క మహత్వాన్ని చెప్పించడం కోసమని ఒక యుక్తి పని ఆయన అడిగారు అంటే భరతుడు 
కౌశల్యుని గురించి సుమిత్రుని గురించి చాలా బాగా చెప్పి కైక దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చాలా నీచంగా మాట్లాడాడు ఈమె క్రోధన అకృత ప్రజ్ఞ దృప్త శుభగమానిని ఐశ్వర్యకామ ఆర్యరూపిణిగా కానవచ్చే అనార్య నృశంస పాప నిశ్చయ ఆయన ఈమె నా తల్లి అని భరతుడు కైక కైకాదేవిని అభివర్ణించాడు ఎన్ని తిట్టు తిట్టాడండి ఎవరండి కొడుకు ఏ కొడుకుకి రాజ్యం ఇవ్వాలి అని ఆమె తపన పడిందని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ కొడుకు ఆమెకు ఎన్ని విశేషణాలు వేశాడో చూడండి క్రోధ నట అతి తీవ్రమైన కోపం కలిగినటువంటి వాడు క్రోధమ తపము చెరసును క్రోధము తపస్సును చెరుస్తుంది కాబట్టి ఆమె క్రోధన అకృత ప్రజ్ఞ తెలివి లేదు బుద్ధి లేదు మనం మామూలుగా లోక సామాన్యంగా అనుకుంటే బుద్ధి లేని మనిషి అండి ఈమె దృప్త గర్వం తర్వాత ఐశ్వర్య కామ శుభగా మానిని నేను చాలా అందంగా ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉంటుంది మనకి తెలుగులో సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది వారు పండితమన్యుడు అండి అంటారు చమత్కారంగా పండితమన్యుడు అంటే తను తాను పండితుడు అనుకునేవాడు పండిత ఆత్మానం మన్యతే ఇది పండిత మన్య అని ఆ రకంగా శుభగా మానిని నేను చాలా సౌందర్యం కలవానిని అనేటువంటి అభిమానం కలిగినటువంటిది ఐశ్వర్య కామ ఐశ్వర్యాన్నే కోరుతూ ఉంటుంది ఆర్య రూపిణిగా కనిపిస్తూ అనార్య అయినటువంటిది నృశంస కృతజ్ఞత అని కృతజ్ఞత అనేటువంటిది ఏమాత్రము లేనటువంటిది పాప నిశ్చయ పాప చేతిలో ఏమి తిరుగు లేనటువంటి మనిషి అని కొడుకు కన్న కొడుకు పెద్ద మహర్షికి అందరి ముందర తల్లిని గురించి తిట్టాడండి అక్కడ సుమంతుడు తిట్టాడు ఇక్కడ ఇతడు తిట్టాడు కొడుకు తిట్టాడు ఆయన ఆమె నిర్వికారగానే ఉంది అప్పుడు భరద్వాజ మహర్షుల వారు చెప్పారు వాల్మీకి ఈ ఈ ముడిని పీఠముడిని అక్కడ విప్పి పరిష్కారం చెప్పారు భరద్వాజో మహర్షిస్తం బృవంతం భరతం తదా ప్రత్యువాచ మహాబుద్ధి చూడండి వాల్మీకి అది ఒక్కొక్క దాని మీద మన దృష్టి చాలా బాగా లగ్నం కావాలి లోతుగా ఆలోచించి తత్వాన్ని గ్రహించడానికి ఆయన ఓ విచిత్రమైనటువంటి ప్రక్రియను ఆరంభిస్తారు ఇక్కడ భరద్వాజుడికి రెండు విశేషణాలు వేశారు ఆయన మహర్షిట మహాబుద్ధిట అంటే కైక యొక్క దేవీత్వ నిర్ణయం చేయటానికి ఆయన మహర్షిత్వము మహాబుద్ధిత్వము అనే దానిని మీరు సంభావించండి అని మనకొక హెచ్చరిక అనమాట మహర్షి అంటే ఋషి అంటే దర్శన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడిని ఋషి అని అంటారు ఋషిశ్చ కిల దర్శనాత్ దర్శనం అంటే అతీంద్రియ దర్శనం అంటే ఎక్కడెక్కడో జరిగినటువంటి విషయాలు అయోధ్యలో జరిగినటువంటి రామప్రవరాజనం అనేటువంటిది భరద్వాజుల వారు సాక్షాత్తుగా చూడలే కానీ ఆయనకి సర్వము తెలుసు మహర్షి మహాబుద్ధి బృవంతం భరతం అర్ధబిత్ పరమార్థము చాలా చక్కగా తెలిసినటువంటి మహానుభావుడు ఈ నాలుగు విశేషణాలు వేశారండి భరద్వాజుడు ఆయన మహర్షి మహాబుద్ధి అర్ధవితు అని భరద్వాజుడు అని చెప్పి నాలుగు గొప్ప విశేషణాలు వేసి ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ దీనికి అపీల్ లేదు తిరుగులేదు అనే అనే భావాన్ని మన మనస్సులో నాటడానికి ఇవన్నీ వేశారు అని ఏమన్నారైనా నా దోషేణ అవగంతవ్య భర కైకే ఈ భరతత్వయ ఒరే నాయన పిల్లవాడా భరతుడా త్వయ నీ చేత కైకేయి మీ అమ్మగారంలా దేవి కైకేయి ప్రతి మాట వెనకాల వాల్మీకి హృదయం అనేటువంటిది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కైకేయి దోషేణ నా అవగంతవ్య దుష్టురాలు అనేటువంటి భావనతో అర్థం చేసుకోవడానిది అన్నారు ఇంతకంటే ప్రమాణం ఏం కావాలండి మనకి ఈ మాట అనడానికి ఈ మాట అనిపించడానికి ముందర మూడు విశేషణాలు వేశారు మహర్షి అని మహాబుద్ధి అని అర్ధవిత్తు అని అంటే ఏమిటన్నమాట కథ వ్యాఖ్యానము చేశారు భరద్వాజుల వారు తత్వ వ్యాఖ్యానము చేశారు భరత్ భరద్వాజుల వారు ఎవరికి అపోహలో ఉన్నటువంటి భరతుడికి మామూలుగా ఊహాపోహలు 
ఊహాపోహ విచక్షణుడు అంటారు అపోహ అంటే పనికి మానిన ఆ వ్యతిరేక ముఖంగా ఉండేటువంటి ఆలోచన అటువంటి అపోహలో ఉండేటువంటి భరతుడికి చెప్తున్నాడు పైగా త్వయ అని నొక్కి చెప్తున్నాడు నీ చేత అంటే నీలాంటి రామునికి ప్రతినిధిగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి రాముని తత్వము తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కైక తత్వము బాగా అర్థం చేసిన రాముడికి తమ్ములవైనటువంటి నీ చేత నీవు ఆమెను దుష్టురాలిగా భావించడానికి వీల్లేదు న దోషేణ అవగంతవ్య కైకేయి భరతత్వయ రామ ప్రవ్రాజనం హేతతు సుఖోదర్కం భవిష్యతి రాముని ప్రవ్రాజనం అనేటువంటిది భవిష్యత్ అంతా లో సక్క కల్పాలు కల్పాలు సుఖాన్ని కలిగించేటువంటి మహావిషయం అవుతుంది సుఖోదర్కం భవిష్యతి దే అని అని ఇంకా కొంచెం వివరించారు దేవానాం దానవానాంచ ఋషీణాం భావితాత్మనాం హితమేవ భవిష్యద్ది కైక చేసినటువంటి ఈ పని వల్ల దేవతలకు దానవులకు దానవుల కంటే రావణాసురుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు చావటం ద్వారా సంస్కరింపబడతారు విభీషణుడు మొదలైన వాళ్ళు శరణాగతి పొందడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు అట్లా దానవానాం ఋషీణాం భావితాత్మనాం ఇక్కడ చమత్కారంగా మానవుల సంగతి చెప్పల అంతవాళ్ళు మహాగజా పలాయంతే మశకానాంతు కాగతి అని నువ్వు మనిషివైనటువంటి నువ్వు నేను అనుకుంటే ఎంత అనుకోకపోతే ఎంత దేవతలు ఋషులు భావితాత్ములైనటువంటి ఋషులు మరి దానవులు అంటే వ్యతిరేక ముఖంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు రావణాసురుడిది ఆరాధనేనండి రా రా రామారాధనే వ్యతిరేక ముఖంగా శత్రు రూపంలో నిరంతర భావన చేసినాడు రావణాసురుడు కాబట్టి హితమేవ భవిష్యత్ భవిష్యద్ది హితం ఏవ సృష్టిలో రెండున్నాయి ప్రియము అని హితము అని ప్రియము అంటే తత్కాలం బాగుంటుంది భవిష్యత్తులో ప్రమాదం చేస్తుంది హితం అంటే అప్పటికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది భవిష్యత్ అంతా సుఖమయం చేస్తుంది ఆ దాన్నే కాళిదాస్ చెప్తాడు అంగుళీవ ఉరగక్షత కోసేయటం చెయ్యి కోసేయటం ఉందనుకోండి ఆ కోసేయనప్పుడు బాధ కలుగుతుంది కానీ పాము కరిచి ఉన్నటువంటి ఆ వేరును తీసేయకపోతే శరీరం అంతా నాశనం అయిపోతుంది అది హితం భవిష్యద్ది హితమేవ భవిష్యద్ది రామ ప్రవరజ ప్రవరాజనాత్ ఇహ ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో రాముణ్ణి ప్రవరజనం చేయటం అనేటువంటిది హితమేవ హితమే హితము ఎవరికి దేవానాం దానవానాం భావితాత్మనాం ఋషీణాం చ చాలో అందరూ ఉంటారు సర్వలోకాలకు ఇదమవుతుంది కాబట్టి కైకేయి చేసినటువంటి పని దేవతలకు దానవులకు భావితాత్ములైన ఋషులకు సర్వలోకాలకు హితమైనటువంటి పరమోదాత్తమైనటువంటి పని కనుక ఆమెను దేవి 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 అని ఆమెలో ఉండేటువంటి మహత్వాన్ని గుర్తించమని వాల్మీకి గారు మనకు బోధిస్తున్నారు సెలవు ఒక అందమైనటువంటి ఉపన్యాసాన్ని విన్నామన్న సంతోషం కలిగింది వాళ్ళ మాకు రామాయణాన్ని చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు కూడా నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా రామాయణంలో ఒక్కొక్క పదం తీసుకుంటే ఆ పదంతో ఒక రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉండేవారు కథం అన్నది కానీ తీసుకుంటే దానిలో ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో తెలుస్తాయి అనేవారు మళ్ళీ ఈనాడు మన రఘునాశ్రమ గారు దేవి అన్న పదాన్ని తీసుకొని దాన్ని దివు ధాతువు చెప్పి దానికి ఉన్నటువంటి అర్థాలను అంటిని విశదీకరించి దాని ద్వారా ఆవిడ దేవి అని ఎందుకు పిలువబడ్డది అది ఇన్నిసార్లు అయోధ్యాకాండలో ఆ దేవి పదం వాడబడ్డది అని చక్కటి అన్వయం చేసి 
తెలియజేశారు ఇన్నాళ్ళు ఎందరో అడిగారు ఏమిటి ఎప్పుడైనా సరే ఆయుర్వేద వైద్యంలో చూసిన పన్నెండు నెలల గర్భవాసం అనేది లేదు తొమ్మిది నెలలు లేకపోతే పది నెలలు కానీ చైత్రే నవమికే అని చెప్పినప్పుడు ద్వాదశ మాసాలు ఉన్నాడు కలుపులో అని చెప్తారే ఈ పన్నెండు ఎలా వచ్చింది అని ప్రశ్న చాలామంది ఇంతకుముందు అడగడం జరిగింది దానికి చక్కటి అన్వయం చేసి మూడు ప్లస్ తొమ్మిది పన్నెండుని అక్కడ అన్వయించుకోండి అని మనకి తెలియజేశారు అంటే ఎన్నో నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్న అనుమానాలన్నీ ఇవాళ ఉపన్యాసంలో తీరాయి అది నా ఆనందం సాధారణంగా కైక దుర్మార్గురాలు కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఒక పదాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆవిడ దుర్మార్గురాలు కాదు అంటారు పట్టాభిషేకానికి సిద్ధపడి రామచంద్ర ప్రభు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కైకేయి ఆనందవర్ధన అన్న పదం ఉంది మనకి వాల్మీకి వేశాడు భరతుణ్ణి శిరశ్చంజలి మాధవాయ కైకేయి ఆనందవర్ధన అని కైకేయికి ఆనందాన్ని వృద్ధి పొందించాడా అది ఆవిడ కోరిక కాదే రాముడు పట్టాభిషిక్తు రావాలని ఎప్పుడూ కోరలేదే ఆమె అనుకుంటే కాదయ్యా ఆమె కోరింది అదే కానీ ముందర ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళకపోతే అవతార ప్రయోజనం నెరవేరదు కనుక అవతార ప్రయోజనాన్ని నిర్వర్తింప చెయ్యడానికని ఆమె చేస్త కఠినంగా ప్రవర్తించింది అన్నదాన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఇవాళ ఆ పదంలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ దేవి అనే పదాన్ని ఇన్నిసార్లు వేశాడు వాల్మీకి మహర్షి అన్నదాన్ని తెలియజేసి చక్కటి సమన్వయాన్ని మనకు అందించారు ఒక మంచి పుస్తకం రాశారు రామాయణంలో రామాద్వయం అని వ్యాసం మరి బయోడేటా మనం చూస్తే యాభై నాలుగో అరవయో పిహెచ్డీలు చేయించారని ఉంది ఇన్ని పిహెచ్డీలు అలా చేయించేశారా అని అనుమానం మనకు కలిగితే ఇవాళ ఉపన్యాసం ఒక పిహెచ్డీ చేయించడానికి తగినటువంటి ఉపన్యాసం అలాంటి రఘునాథ్ శర్మ గారిని ఏదో మా ప్రవ రామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం కొద్దిగా వారికి పురస్కార పురస్కారం కాదు సన్మానం చేసి వారిని కృత మా కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుందికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు భాస్కర్ మూర్తి గారు భాస్కర్ మూర్తి గారు స్టేజ్ మీదకి రండి సాక్షాత్తు శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య స్వాముల వారే తిలకిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తున్నది వారికి కలిగిన వారి ఎందు నాకు ఉండేటువంటి గౌరవభావాన్ని ప్రకటించడానికి నిజానికి మాటలు రావటం లేదు కానీ ఏదో ధన్యోస్మి అనుగ్రహీతోస్మి వారి ప్రీతి పరమ ప్రీతి కలిగిన అతిపాటలాననం కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం 
మనోజవం మారుత తుల్య వేగం అన్న చోట కూడా ఒక చాలా రమణీయమైన అర్థం ఉంది మనస్సుని చెప్పి మారుతం చెప్పడం అనేటువంటిది సా సాధారణంగా సరైన పద్ధతి కాదు అనుకుంటారు చాలామంది కానీ దాంట్లో చాలా రహస్యం ఉంది మనోజవం మారుత తుల్య వేగం దీన్నే దృష్టిలో పెట్టుకుని నన్నయ్య గారు ఈ హయంబునెక్కి ఏగుమ ఇది వడిగలదు మనసు కంటే గాడ్పు కంటే అన్నాడు అంటే మనస్సు కంటే గాడి గాలి యొక్క గొప్పతనం చాలా పెద్దది గొప్పది అని దానికి స్ఫూర్తి ఈ శ్లోకం మన మనోజవం మారుత తుల్య వేగం అని అది అది ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం దాన్ని గురించి కూడా ఒక వ్యాసం రాశాను నేను రాశాను అంటాం అహంకారము భగవంతుడు నా చేత రాయించాడు పలికించడివాడు రామభద్రుడు అది